。正义之神封丹大明星，封丹即将上线，服的人气毋庸置疑，将此屏幕前弹幕一样的多。先把服不完，完成端服，带动米上。相信大家对福音娜一定有不少疑问，本视频总结一些大家关心的福音娜抽取问题，并给予解答。何必死经验转发五经验，既可以提升你的等级，也可以让午觉做出更好的内容。三点钟度午觉，后续人第一时间获取一生最强攻略。福音娜五星水元素当然件角色，是一位几乎没有天然能力的主系，也是唯一一位拥有放芒双属性的角色。作为水之朵封丹的正义之神，福音娜在实战中拥有治疗和善意两种形态。治疗形态下，弗娜战绩可以为强的角色恢复生命；普通命中敌人时，可以造成莽性伤害。伤害形态下，可以召唤三代以全队生命值消耗为代价的水幻型攻击敌人，造成水素伤害。还会根据队伍中角色的当前生命值获得一定的攻击提升。普通造成莽性伤害，而且切换形态也没有任何限制，只需要长按攻击键，也就是重击就可以改变形态。正因为这机制，也让弗娜成为原神唯一一位任何情况下都没有重击的角色。如果担任荒莽机制的话，弗娜就是顶级的封丹解谜工具人，毕竟重击切换。形态普通附加死机力，然后操作简单无脑，这就是大明星的牌面。而且战绩太强，弗伊娜可以在水上如履平地，也是大师体验拉满。然后大招则是可以根据全队生命值降低或减少了百万比，转化为全队增伤以及受治疗加成，效果应该还是非常可观的。不过当前我们并不知道气氛值转化为增伤以及受治疗加成的比例，所以没有推算出具体推获了多少加成。但是可以肯定，这大招降效果肯定是不会弱的，毕竟它才是七神呐、啊，也有它的牌面之一。在武器选择上，做净水流涌之灰才是最适配的。不过福音娜并不单需专武，有非常多的下位替代可以使用。五星武器首选绿戒，福音娜保底可以吃满附条的暴击以及武器特效中的生命值加成。其次是圣眼之咬和雾切之回装，前者可以提供大量生命值加成，后者则是能够提供大量的全速伤害以及爆伤加成。四星武器可中选择的有西风剑、配合度手、福之剑、传无常剑。西风剑不仅能够提升。福伊娜自身的元素充能效率，武器特效的额外产出，还可以优化全队的充能循环效率。配合助手可以提供大量充能效率，还能提供非常可观的战绩暴击率，降低射击物方面的必验难度。然后是三年之期已到，终于腐蚀之剑归来。虽然提供充能的效果没有前两把武器多，但是近五百分的战绩增伤以及百分的战绩的暴击率提升，绝对可以称得上是福伊娜最适配的四星武器。最后是传无常剑，副持疗的生命值加成以及能量回复效果，福伊娜都能够吃到。在圣遗物推荐上，由于福伊娜本质上是一位增伤辅助。输出全部来源于盲性形态下的战绩，所以首选四巨团。过度的话，二水二巨团，二千元粉搭即可。主持要推荐双爆头，水伤或生命杯，生命或充能杀。福音娜作为新一代的神，无论是实战强度还是大体验，肯定是有所保证的。并他全面弃而封丹的烧血加荒莽机制，而且他作为一位有输出能力的后台烧血增伤奶辅，完全适配封丹当前的所有主系，以及那么同步的龙王，再配上福琳娜的话，究竟会达到哪种程度呢？真直接玩到端服，觉得可以的小伙伴，期待弹幕上偷的一吧。既然适配当前所有的风丹主系，那么福伊娜的未来潜力就不需要多说了吧？除了风丹的队伍，福伊娜也能进入一些老体系，获得比较不错的提升，比如雷夜晴、西夜万等队伍之中。而且七神必抽就足以证明福伊娜的含金量了。总结一下，对所有玩家来说，只要你不讨厌弗伊娜的人设以及设定，那么午觉非常推荐你保底拿下一个灵命的水神。以下是授予建议。所以大家想抽弗伊娜吗？为什么？感谢大家三点多的支持，我们下期视频再见啦！